3分ぐらいで説明するいろんな靴の書き方というわけで早速説明していきますまずガイドとなるのはこちら靴のパーツをつま先靴ひも履き口靴底と分割してありますこのガイドの書き方については前回の動画の方を参照していただければと思いますではまずローファーを書いていきますはじめに大まかなシベットを書きますある程度形を整えますつま先の方を少し細くして靴底もつま先に向かうにつれて薄くしてあげます前回の動画ではシルエットを描いた後に整えないで進めていたんですけど今回はねこの段階で修正をしています靴ひも部分を描いてあげて細かい装飾や縫い目などを足してあげればはい完成となります特徴としてはね靴ひも部分がベルトのような形状になっているってことと履き口がやや大きいということですかねはい次はブーツを描いていきますはじめにシルエットを捉えて形を整えます次に靴ひも部分を描きます靴ひもを等間隔に準備して靴ひもを通しますで装飾を足して縫い目を足せばはい完成となりますブーツの特徴としては履き口部分が上まで伸びていることぐらいでまあ、スニーカーのね延長線としてかけるんじゃないかなというふうには思ってます最後にパンプスの描き方です、まあ、パンプスというか特にヒールのある靴の描き方についてですねそもそもですねこの手の靴を履いている時に人の足がどうなっているかというとこうなってるんですねややつま先立ちになっているということですヒールというかかかとを部分がですね高くないものに関しては今まで使っているガイドの多少変形させてあげれば、えー、応用は効くと思うんですけどもヒールがね極端に高いものいわゆるハイヒールって呼ばれるものを描くときは、えー、この形ではちょっとき,きついのでガイドを変形させてあげます元のガイドから履き口部分をヒールの分だけ上に上げてあげます次に靴ひも部分を消しますで靴ひも部分を新たに接続してあげれば、えー、ガイドの完成となりますでは、えー、こちらを使って描いていきますはい、えー、ではシルエットを描いて形を整えますで次に装飾を足してはい完成となりますえー、っとですね<笑>装飾がですねほとんどないんで形を整えた時点でほぼ完成に近いんですねまあ、その分形が結構面倒くさいっていうのはあるんですけどもえパンプスの特徴としては履き口が広いということとえ生地が結構薄めなんでねあの細長く見えるっていうことかなというふうに思ってますそれと先端が結構尖ってるということですねはいいかがだったでしょうか結構それっぽく描けたのではないでしょうかはいまとめです実はですね複雑な構造をしていますとで今回説明したように種類によっても特徴が様々ありますとでさらに言うと同じ種類でも特徴が変わることがあるので、まあ、例えば同じスニーカーだったとしても靴底厚いとか靴ひもがなかったりとか、まあ、そういう感じですねなので、まあ、何が言いたいかっていうと資料を準備してよく観察して書くことをお勧めしますはい、えー、以上となりますというわけでご視聴ありがとうございましたおしまいです